on the occasion of the upcoming 87th Lemon Festival in the world, which is visited by about 200,000 people every year, I decided to visit a shop that sells specialized products made with citron de menton or lemon from menton, which is called Côté Citron. Bonsoir. Du coup, maintenant, je suis avec Madame Anaïs dans le magasin à menton qui s'appelle euh, Côté Citron. Côté Citron. Côté citron. C'est ça. Menton. Exactement. Euh, elle était très gentille et elle a accepté de nous expliquer quelques petites choses sur le produit qui est très spécifique et très spécial, qui vient de menton, bien sûr. Oui. Le citron de menton. Le citron de menton, oui, tout à fait. Donc, oui. donc le citron de menton, en fait, c'est une variété de citron en fait, qui ne pousse que chez nous. C'est une variété IGP, donc indicatif, ge indicatif géographique protégé. Ça veut dire que ce citron donc, ne pousse qu'ici. Il y a le terroir, il y a le, le climat, bien sûr, qui va, qui va jouer. Mm -hmm. en fait. Et donc ce citron, euh, il a la particularité d'être environ 5 fois plus doux. Mm. Donc, on dit plus sucré, mais moi je préfère dire plus doux, hein, parce que mm -hmm. c'est pas comme une orange douce non plus. Euh, il est pas du tout amer, en mm -hmm. fait, donc on peut consommer l'écorce. Euh, les anciens, ils le mangeaient même comme une pomme, hein, et croquaient dedans comme ça directement. Okay. Euh, parce que c'est pas du tout amer et c'est beaucoup moins acide au niveau de, de, la, de la pulpe aussi. Okay. Voilà. Et une façon notamment de reconnaître le citron de menton, uh -huh. donc c'est pas. Surtout les citrons qu'on qu le voit, puisque ce sont des, des citrons qui sont non traités. Donc ils, sont, ils ont tous des formes un petit peu différentes, certains un peu biscornus. Uh -huh. euh, mais généralement, sur le citron, on peut voir comme une petite encoche ici, comme un petit sourire. Je ne sais pas si vous le voyez. Un petit sourire. Oui, comme un petit sourire, ah, oui, oui, vous oui, voyez. Oui. Voilà, et c'est comme ça qu'on reconnaît notamment le, le citron de menton. Voilà. Okay. Et donc nous ici, on est spécialisé donc, dans tout ce qui est autour du citron de menton, donc la confiture, euh, les, les huiles d'olive au citron, les parfums, etc. Mm -hmm. Mais notre spécialité, c'est le limoncello. Voilà, mm -hmm. le limoncello que nous faisons nous-mêmes ici, mm -hmm. sur place, mm -hmm. avec le fameux citron de menton. Donc. Voilà. Et devant, euh, derrière vous, elles sont tous les bouteilles. Voilà, exactement. Euh, Donc, c'est tout, tout, toute notre production est ici. Mm -hmm. Voilà. Donc, ici, vous avez euh, le, la liqueur donc, au citron de menton classique, qu'on peut aussi appeler limoncello, puisqu'à la base, le, li, le, le limoncello, donc euh, la, la liqueur de citron, c'est italien, ça vient du sud de l'Italie. Mm -hmm. euh, nous, on le fait, comme je vous disais, avec ce citron-là. Donc, c'est vraiment un produit français. Mm -hmm. euh, et donc. Euh, ce produit, donc, on peut le, le boire donc, en digestif et aussi en cocktail, euh, par exemple en kir, pour ceux qui connaissent, avec mm -hmm. euh, un vin blanc, avec un champagne, avec un crément. Euh, et donc, on le fait en, fait, en macération, donc de manière artisanale, traditionnelle. C'est comme ça qu'on fait la liqueur, normalement. Ce euh, pas forcément toujours le cas, malheureusement. Mais en uh -huh. tout cas, normalement, c'est comme ça qu'on fait la liqueur. Euh, donc, on va laisser le zeste du citron de menton, en mm -hmm. l'occurrence ici, à macérer dans l'alcool pendant six mois. Okay. Voilà, donc six mois, c'est une macération qui est très longue, puisque généralement, les particuliers, euh, quand ils font eux-mêmes le limoncello, mm -hmm. ils, vont le, ils vont rester sur trois semaines de macération, et les professionnels, généralement, autour de trois mois de macération, dans okay. le meilleur des cas. Euh, mais nous, on a fait le choix vraiment de travailler la macération sur beaucoup plus longtemps, le double de temps, okay. sur six mois, parce qu'on a remarqué que le, la saveur est, est, est très différente. Mm -hmm. En fait, tous les parfums du citron vont continuer à se dégager. Quand on va filtrer à la fin le, le limoncello, donc l'alcool euh, avec le, donc, les écorces, quand on va retirer les écorces, les écorces sont complètement euh, sèches, comme des chips, mm -hmm. en fait. Mm -hmm. Toute l'huile euh, s'est dégagée dans l'alcool. Dans voilà. Et aussi, on a remarqué que plus on va attendre, plus le goût de l'alcool va s'effacer. Voilà. Donc, okay. on a quelque chose de plus doux, de plus fin, de plus dangereux aussi. Uh -huh. <rire> Parce qu'on on en boit un peu plus et puis à la fin de la soirée, on sent que ça tourne un peu. Voilà. Et vous avez les différentes liqueurs avec euh, les parfums complémentaires aussi ça oui, exactement, c est, c est tout à fait. Ouais. Donc là, comme je vous ai dit, uh -huh. ça c'est le citron de menton classique, mais en fait, effectivement, après on l'a décliné. Par exemple, on a ajouté euh, ici du gingembre, gingembre pour une note un peu piquante, un peu épicée. Oui. Oui. Euh, voilà, puisque comme je vous disais, vous pouvez le travailler en cocktail aussi. Oui. Donc par exemple, avec un alcool comme, comme un rhum ou un gin, on peut imaginer oui. euh, le travailler même avec un jus par-dessus, vous voyez. Euh, ensuite, on a le citron avec la verveine mm -hmm. ici, donc quelque chose d'assez subtil, mm -hmm. que vous allez surtout tout sentir en fin de, de gorgée, mm -hmm. donc la verveine. Euh, ici, on a le citron vert. Donc toujours citron de menton, bien sûr, je ne vais pas présider peut-être, mais mm -hmm. citron de menton avec le citron vert, où là, on a davantage d'amertume et, euh, et d'acidité qu'on n'a pas sur la recette citron de menton classique, mm -hmm. puisque comme je vous disais, ce n'est pas mm -hmm. amer ni acide. 
Mais c'est intéressant parce que j'ai vu plusieurs arbres de citron oui. euh, jaune oui. et les mandarins, mais on n'a pas vu les arbres de citron vert, non, en même temps euh, dans les rues, vous voulez dire Oui, dans les rues. Oui, alors il y en a un peu moins. On a quand même du citron vert à Menton, mais on en trouve beaucoup dans les jardins des particuliers, ah, euh, dans les jardins, euh, le jardin Bioves par exemple, ou les jar le jardin de Carnolès, euh, notamment, où vous avez, euh, euh, je crois que c'est le jardin où on a le plus grand recensement euh, d'espèces de, d'agrumes mm -hmm. en Europe. Ok. Voilà. Wow. Donc, et ce jardin se trouve euh, voilà, dans la ville juste à côté. D'accord. Euh, donc, on a même, dans ce jardin, il y a même de la main de Bouddha, il y a toutes sortes de, de choses mm -hmm. qui, qui sortent un peu de, de l'ordinaire. Super. Parce qu'en voilà. Inde, on consomme beaucoup citron vert. Euh, ah oui Même avec les plats salés, on just, euh, euh, comme on dit, we squeeze it on top of the plate. Sure. Yeah. Et mm -hmm. après, on le mange. J'adore ça. Oui, ouais, c'est bon. <rire> c'est bon, je vois tout à fait ce que vous voulez dire. Ouais. Du coup, okay. euh, c'était super votre explication. Du coup, ouais, je vous remercie <rire> d'avoir participé dans la vidéo. Merci à vous. Et ça sera applaudi <rire> sur YouTube bientôt. Ok, super. <rire> Merci beaucoup, Lana. Okay, merci bonne à vous. Soirée. Et bonne soirée vous aussi.